Hi, guys. We are back. Eu sou a professora Simone e essa é a professora Márcia. Hi, guys. Nice to be here with you again. Okay, it's really a pleasure. And today we talk about travel arrangements. That's it. Vamos começar a preparar, fazer os seus preparativos para voltar para o Brasil. Okay? But before that, let's remember our course context. Okay? So here we have the staff meeting, leaving the university, travel arrangements, que é o que nós vamos falar hoje. Okay? Leaving the dorm, farewell party, return day, and time to say goodbye. Pois é, a nossa jornada está acabando. Okay? So what is our challenge? Qual que é o nosso desafio para esta aula, ok? Write an email requesting a letter of recommendation. That's it. Nós vamos, você vai escrever um e-mail fazendo um pedido para uma carta de recomendação que é muito importante para o seu currículo, principalmente currículo Lattes, que precisa ter comprovação de todo e qualquer documento, ok? So, and here, are you ready to plan your return to Brazil? Yes? Ok, so let's start. And here you have... Vamos começar com os nossos learning objectives, ok? What are they for this lesson? We have here, in this class, you will get to know more about how to prepare yourself to leave the university. Ou seja, como você vai se preparar para sair da universidade, ok? And how to write an email requesting a letter of recommendation, que é o nosso desafio. Como escrever um e-mail para solicitar uma carta de recomendação. Ok, so here we have the first thing is leaving the university. Nós estamos falando de um processo que você tem que começar a se preparar para sair da universidade, para ir embora. Ok, to avoid stressful situations, carefully plan ahead your return home. Ou seja, para um aluno que está fora do Brasil, ele tem que planejar o seu retorno para o Brasil por vários motivos, porque ele fez amizade, porque ele vai precisar de documentos, porque ele tem passagem aérea, eu vou mostrar tudo para vocês agora. Mas o mais importante é para você evitar stress, ok? And then in here, we advise you to start doing it at least 45 days, ok? Before your departure, ou seja, we advise, tá? Nós aconselhamos você a começar esse processo, tá? De Em torno de 45, 45 dias antes da sua é, viagem de volta para o Brasil, ok? So now let's start here. Marcia, can you tell us about the departure checklist? What is that? Ok, so everything you have to think of before you come back. Tudo que você tem que pensar para evitar estresse, como a Simone falou. Então, first thing, to make travel arrangements, tickets and excess baggage. Por quê? Porque você provavelmente vai ter um pouco de excesso de bagagem, você ficou bastante tempo fora, né? Então você pode ter comprado livros, roupas, e aí é melhor você ver o que, que você vai precisar, como é que você vai fazer com esse excess baggage. Get tax refunds. Uh, pegar de volta é, ref, é, tax refund, Simone? Seria o um reembolso, reembolso de taxas, né? Isso, obrigada. Isso mesmo, você se reembolsar de taxas que você não precisa pagar como, porque você não é uh, cidadão americano, como por exemplo VAT, ok? Make a list of people you should tell you're leaving. Fazer uma lista das pessoas que você deveria avisar. Olha, estou indo embora, muito obrigada por tudo. Uh, obtain references while you're still in the US. Pegar referências sobre o seu trabalho enquanto você ainda está nos Estados Unidos. É mais fácil do que quando você voltar. E reverse culture, culture shock. E, e a gente acaba se adaptando tanto a uma determinada cultura que a gente tem o, o choque cultural ao reverso quando a gente chega aqui no Brasil. Tá bom? Então, são coisas que você precisa se preocupar. Ok. And our focus. O nosso foco de hoje vai ser exatamente em dois aspectos. O aspecto obtain references while you are still in the U.S., and reverse cultural shock. Por que, que a gente colocou reverse cultural shock? Porque é, você pedir a documentação faz parte de você se preparar para esse choque cultural. Porque de repente você chega no Brasil e você começa assim, meu Deus, agora eu estou aqui, o que, que eu faço? A mesma sensação que você teve quando você quando você chegou nos Estados Unidos, você vai ter quando você voltar para o Brasil. E a tendência é você esquecer determinadas coisas que são importantes. Então, vamos usar o checklist e vamos começar com 
the recommendation okay that you need for your curriculum lattice okay so over here requesting a letter of recommendation okay so rules to request a letter all right uh, of recommendation via email ok e por que, que a gente está sugerindo o e-mail porque o e-mail é muito mais tranquilo ele formaliza o seu pedido você não invade o espaço e o tempo do seu professor e você vai ter a cópia você vai ter a carta na sua mão e vai poder fazer impressões de quantas vezes você precisar essa é uma das vantagens também ok so quais são os nossos conselhos keep it simple muito simples esse e-mail refresh professor's memory você tem que relembrar quem você é, porque são tantos alunos que nós professores temos que nem sempre damos contas de relembrar a necessidade ou quem estudou onde e em qual momento, ok? Show interest in his or her field. Se você vai pedir uma carta de recomendação para o seu professor, é porque de uma certa forma naquela disciplina ou com ele ou em algum trabalho que você desenvolveu com ele, você teve maior afinidade. Então, este é o momento de... Show interest in the field, ok? Be assertive and specific with your request, ou seja, seja assertivo. Eu preciso de uma carta mostrando que eu fiz isso, aquilo e aquilo outro com você, ok? So, and don't assume that your professor will agree to help you. Esta é uma realidade que pode até doer um pouquinho, mas ela existe, tá? Nem todo professor vai oferecer uma carta de recomendação ou terá disponibilidade para. Então, você vai pedir, mas também conte com a possibilidade de não receber, ok? So now let's start here with the email structure. Marcia, can you tell us, can you show us the email structure? How can we write, ok, uh, the email to our teacher? Ok, so the email structure is the address, first of all. Okay, so the address of uh, to whom you're going to send it, o endereço do professor. Então, e onde você pode conseguir isso? Você pode conseguir esse endereço no site da universidade. Normalmente, todos os sites das universidades têm o endereço do seu professor, do, de todos os professores. Then, an introduction, refresh their memory, that is, my name is Dear Dr. Carl. My name is Simone Ramos and I am a junior majoring in biology. I took your microbiology course in October 2016 and finished it with a an A in the class. I was wondering if you'd be able to write a recommendation letter for my future applications in Brazil. Essa é a sua introdução. Você está relembrando que curso você fez com ele, que nota você tirou para que ele possa ah, já agora eu lembrei, ainda mais uma aluna que tirou A, né, Simone? Pois é. Uh, then, the body. You are going to show, as Simone said, your interest in the field. And you ask for him to help you. So, let's go. While I was, I was in your class, I became fascinated with the fundamental processes of life that happen on a cellular level. In your class, I discovered my love for microbiology, and that will lead me to apply for a position in teaching. Uh, então, você aqui mostrou para ele que você adorou microbiologia e que você precisa, então, uh, de uma carta para que você possa aplicar, por uma, você possa uh, se candidatar a um emprego nessa área. Signal closing, how? By thanking the professor and uh, asking for future reference. Thank you in advance for your time and assistance. I'm looking forward to your reply. Best regards, Simone. Okay, so and that's your closing, the signature. Okay, so very good. Now here we have the structure. O que, que a gente vai mostrar para você a partir de agora? Como que a gente vai fazer cada um desses passos, ok? Nós vamos mostrar uma espécie de uma máscara. Tudo que tiver em amarelo é o que nós chamamos de máscara, ou seja, é o que vai ficar fixo e você pode utilizar depois é, para completar com a sua experiência. Vamos começar? Que aí eu acho que você vai entender melhor. Ok? So, let's go over here. Greeting and addressing, ok? Que é aquele comecinho do e-mail, tá? Então, start your e-mail. Então, a gente vai começar. Greeting, tá? Né? Que na verdade é uma espécie de cumprimentar, mas você vai colocar é, prezado, fulano, prezado, cicrano, ok? So, here we have dear... Mrs. Ramos, or dear Professor Ramos, or dear 
Dr. Ramos. Se você observar, nós utilizamos sempre o último nome, ok? Nós já vimos em aulas anteriores que quando a gente vai é, fazer referência à pessoa, essa referência sempre pelo sobrenome. E aqui nós temos ou professor ou doutor, caso esse seja o título do seu professor, ok? So, Marcia, can you tell us about the introduction? Sure, it is where I'm going to introduce myself, onde eu vou me apresentar. My name is Catherine, this is Catherine. Refresh their memories. You may remember me from... Essa frase vai ficar sempre fixa para você. You may remember me from your chemistry lab lessons, for instance. I am a student who attended your lectures. I hope that you remember me as a keen and conscientious student. Ou você pode falar assim, espero que você se lembre de mim como um aluno... Uh, que eu, como um aluno que estava sempre muito, com muita vontade de aprender e que fez tudo com muito cuidado. Ok. So, here we have the mask. My name is, or this is, e aí você coloca o seu nome, tá? You may remember me from, e aí você completa. I'm a student who, coloque uma qualidade sua, não precisa ser necessariamente aquele que participou de todas as, as aulas, mas pode ser aquele que fez um projeto ou um trabalho ou escreveu um artigo, ok? And I hope that you remember me as. E aí você pode falar de uma característica ou de uma qualidade sua que foi muito marcante. Por isso que você pede para que ele lembre de você como... E esses momentos a gente sempre tem com os professores, principalmente com aqueles que a gente tem mais afinidade, ok? How about the body, Marcia? Can you tell us more about the body of the email? Yeah, it is where you're going to show your interest in his or her field. Okay. Onde você vai mostrar o interesse que você tem no, sobre a área do professor. So, I have just started to collect letters of recommendation for my applications. Essa frase você usa inteirinha assim, porque você está dizendo por que, que você está escrevendo para ele. To collect letters para pegar uh, cartas de recomendação. I really enjoyed your class and teaching style. Aqui você mostra interesse pelo que o professor fez por você. I really enjoyed your class and teaching style. Your class was an important part of my scholarship program. And because of this, ou seja, você vai dizer que você gostou muito e que a aula dele foi muito importante para o seu estágio. E por quê? And because of this. Ok. E aí você explica. All right? Then you continue the body. Mas agora você vai para o request. So come here with me. I decided to start by asking you if you could... Write a letter of recommendation for my future application. Ok? Então, aqui, você vai manter esse começo. E, na verdade, essa ideia de if you could, você dá uma possibilidade, é uma sugestão, é uma maneira muito mais polite de você pedir algo do que você mandar, né? Faça, não. Estamos pedindo uma gentileza. Ok? So, I decided to start by asking you if you could. And then you continue. I was wondering if you could. É uma outra maneira de você também fazer a mesma, a mesma solicitação, tá? Só que você usa uma outra expressão. And then here, write a strong letter of recommendation for my application. Ok? Ou seja, que você faça uma carta. E aí quando a gente fala de uma carta firme, não é que é uma carta firme ou uma carta de peso. Na verdade é uma carta que tem dados consistentes. Tá? Esta é a ideia do strong, para poder demonstrar o quê? É, as suas habilidades. É, né, as habilidades Simone? e como vocês trabalharam juntos. That's it. Ok? So, and here, how about the signing and closing, Marcia? Ok, then you're going to thank the professor for the help for the letter. Ok? Vai agradecer pela carta. Então, thank you for taking the time to consider my request. Ou seja, obrigado por por dar atenção ao meu e-mail em primeiro lugar. Thank you for your time and assistance in the matter. Obrigada pelo seu tempo e ajuda. E thank you once more for your help in this matter. São três maneiras que você pode fazer o seu thank you. E você vai escolher a que você acha que se adequa melhor àquele professor em particular. Future reference, I look forward to your reply. 
I look forward to hearing from you. E esse I look forward, eu tô ansiosa por uma resposta, né? E, e aqui, olha o to de novo, lembra que a gente falou na aula passada sobre, ai, será que o to é preposição? Será que o to é infinitivo? E se for uma preposição, ele precisa de um ing no verbo? Olha ele lá. I look forward to your reply. I look forward to hearing from you. Ok? Porque to aí é uma preposição. That's it. Ok. So, and uh, here we have the closing, ok? The closing is a very important part. So, we have here... Yours sincerely, tá? Você pode terminar com é, cordialmente, né? Normalmente uma tradução mais parecida. E aí, por que tem aquele BR? Yours sincerely é mais britânico. Ou você pode terminar de uma maneira mais americana, ok? Sincerely yours, ok? Sempre com a vírgula. Best regards, kind regards. Todos eles, vamos pensar um pouquinho no nível de formalidade. Do primeiro para o último um nível bem mais formal, tá? Mas o best regards e o kind regards também é, determina uma certa formalidade, ok? E aí você assina o seu e-mail, right? All right? And here, so we are coming to the end of our class. But before we go to the end, Marcia, would you like to tell more about the e-mail, any advice, alguma coisa só para recapitular antes da gente encerrar? Eu acho que o The Advice is, usa a nossa máscara, pensa com cuidado, é, tenta dar para o seu professor informações uh, sólidas no sentido de fatos que ele realmente vai lembrar de você, coisas que chamaram a atenção que você sabe. A gente quando participa da aula de um professor sabe por que, que a gente se destacou, né? então tenta lembrar desses fatos para incluir no seu e-mail e... Às vezes você não precisa usar todos os itens da nossa máscara, você lembra de escolher o que você acha que se adapta melhor, não é, sim, Simone? Sim, para o seu estilo, entendeu? Para o seu vocabulário e assim por diante. E agora, vamos olhar de novo para os nossos objetivos de aprendizagem? O que, que aconteceu na nossa aula de hoje? So, in this class you became familiar with how to prepare yourself to leave the university, ou seja, como se preparar para sair da universidade, a gente mostrou o checklist e deu o nosso foco. And how to write an email requesting a letter of recommendation, que foram os últimos tópicos que a gente acabou de apresentar para vocês. Ok? And to finish, let's remember, written communication formalizes your request. Por isso que a gente entrou nesse tópico com vocês, que é para falar sobre e-mail. And now... To finish our class, I thank you very much for being here with us. It's always a pleasure. Okay, so bye-bye and see you pretty soon. Bye, see you.